have been consistently telling during my campaign that Congress party would get around 130 seats. That was my assessment of the situation in the state. Almost it comes true. It may cross 130 also. It's a big victory to Congress party. The people of Karnataka wanted a change in Karnataka because they were fed up with BJP government. There was a strong anti-incumbency against the BJP government. The BJP did not come to power. Whether it is in 2008 or in 2018, there was no mandate by the people the BJP party. In 2008 also, there was a fractured verdict. In 2018 also there was a fractured verdict. In 2008 also they came to power through Operation Kamala. In 2018 also Operation Kamala. They have spent a lot of money in Operation Kamala. The BJP Asked some of the MLS who defected from Congress and JDS by giving them money and all MLS who are defected and involved in the Operation Kamala, they were all sold. Many of them were taught a lesson in this election. The people of Karnataka are politically very matured people. They know which party would save the state because there was a threat by the BJP to the secular fabric of the state. There was a hate politics. The people of Karnataka are not tolerating hate politics or communal politics. They tried to win this election by money power. They could not succeed. Power. And uh, Rahul Gandhi ji, Priyank Gandhi ji, Malikarjun Karge ji, they also campaigned Congress party aggressively. The Padayatra Rahul ji also helped it enthuses the workers, the cadre in the party. I think this election is a very crucial election. This, is, this result of this election will be a stepping stone for the 
लोक सभा इलेक्शन आई होप दट ऑल नॉन बीजेपी पार्टीज कम टुगेदर एंड सी दैट बीजेपी इज डिफीटेड आई ऑल्सो होप दैट Rahul ji may become the prime minister of this country. Sir, is this mandate against the Modi and Amit Shah who campaigned aggressively for 25 days? Definitely, 100 percent. It is a mandate against the Narendra Modi. It is a mandate against the Amit Shah. It is a mandate against the Nadda. It is because Narendra Modi has come to Karnataka 20 times. He addressed 20 rallies.
मल्लिकार्जुन जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी आई थैंक राहुल जी आई थैंक प्रियंका गांधी जी फॉर देर कैंपेन अग्रेसिव कैंपेन इन कर्नाटका कर्नाटका असेंबली इलेक्शन सोनिया गांधी जी आल्सो एंड ऑल द जनरल सेक्रेटरी पर्टिक्युलरली वेणुगोपाल सुरजेवाला and other secretaries who are in charge of Karnataka, I thank all of them. I thank all of them. CLP meeting. CLP meeting. CLP meeting. CLP meeting. When will the CLP meeting? Sir, CLP meeting. Tomorrow we want to have a CLP meeting, but all MLAs may not come. Newly elected MLA. Will not come today, tonight. Therefore, we will think over it. We will, uh, anyway, CLP meeting is called. Sir, 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 what we said was the organization for the association belonging to Hindus like Bhattangar and DFI. If they do hate politics, such organization should be banned. And what is it? Sir, 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 sir,
ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ತಗತಾ ಇದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತೇಳಿ ಒನ್ ಮಿಸ್ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ರು ಕೃಪ್ಸ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅವ್ರ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ಅದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನ ಕಾವುಂಗ ನ ಕಾನೇ ದೂಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಬೇಸತ್ತಿದ್ರು ಬಿಜೆಪಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ತೊಲಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ನಡ್ಡಾ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನ್ ನೂರೈವತ್ತು ಸೀಟ್ ಗೆದ್ದು ನೂರೈವತ್ತು ಸೀಟ್ ಗೆದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕೂಡ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹತ್ರ ಹೋಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೋಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆದರೂ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡಿನ ಹಣದ ಬಲದಿಂದ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದರೆ ಜನ ಡೆಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಿಜೆಪಿನ ಸೋಲಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರಭಾವ ಏನೇನು ನಡೆದಿಲ್ಲ ನಾನು ಬಿನ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ನೂರು ಸಾರಿ ಮೋದಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನೂರು ಸಾರಿ ಮೋದಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತದಾರದ ಮೇಲೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಬಂದಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಇದು ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆ ಮುಂದಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವೋಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಿಜೆಪಿಯೇತರ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಇದೇ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಲೋಕಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಾಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಟಿ ರಿಪೀಟ್ ಇದೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಈಗ ಸುಧಾಕರ ಸೋದಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಸೋದಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಮುನಿರತ್ನ ಸೋಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾಗರಾಜ ನಿರಾಣಿ ಅವರ ಕೆಲವರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಬಲವಾದಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥ ಕಡೆ ದುಡ್ಡು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಿನ್ನಡೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಹತ್ತು ಕೋಟಿವರೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಪಾಪ ಫ್ರೀ ಫಾರಂ ಕೊಟ್ಟು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರಗಳು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಈ ಗೆಲುವು ನಿಮ್ಮ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟ ಬಲ ತುಂಬುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾವಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕ್ತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಇಲ್ಲ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಒರಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ 
सर इन 2024 डू यू थिंक नाउ कांग्रेस कैन बार्गेन इजीली टू द ऑल अपोजिशन इन 2024 लोकसभा इलेक्शन डू यू थिंक नाउ कांग्रेस कैन बार्गेन इजीली